mara nyingi kwenye mapenzi au kwenye mahusiano au kwenye ndoa uh, watu wengi sana hususan wa, wa wanawake hulalamika au wao huwa wa kwanza kulalamika kwamba penzi la mume wake limekwisha au sio ni kama ananipenda siku hizi bahati mbaya au nzuri wakina mama au wanawake au mabinti uh, ndio mara nyingi huinvest sana hisia kwenye mapenzi yao na wanapowekeza zile hisia wanatamani kupata feedback wanatamani kupata mrejesho wa je napendwa kama ninavyowekeza au sipendwi na bahati mbaya sana wanapogundua kwamba kuna uwezekano penzi halipo kuna uwezekano hanipendi huumia sana hupata shida sana wengine wanapata stress sana walioko shule wengine hufeli wengine wamekuwa wamepata stress ni mja mzito mimba inatoka tumeona mengi wengine wana commit suicide wanaamua kutaka kujiua au kunywa dawa <coughs> au kufanya vitu kama hivyo sasa nimetamani kukusaidia dalili saba zitakazo kusaidia kufahamu kwamba penzi la, mu, la mpenzi wangu wa kiume limekwisha usiniulize kwa nini si, si kupi dalili za kujua mpenzi wa kike penzi kuisha hizo nitakupa siku nyingine lakini uh, leo utajuaje utagunduaje kwamba penzi la huyo kaka huyo brother huyo mpenzi wako wa kiume limekwisha naomba nikusaidie kufahamu kwamba mara nyingi mpenzi wa kiume penzi likiisha signo zake au vitu anavyofanya kukuonyesha kwamba penzi limeisha vinaweza vikawa tofauti na vya mwanamke na ndio maana nimeweka kama somo uh, tofauti kabisa ya kukuonyesha ni kwa namna gani hizi dalili saba zitakusaidia lakini naomba nikupe uh, fact moja ya kwanza kabla ya kwenda kama utangulizi ni ngumu penzi likaisha la mpenzi wako wa kike au wa kiume alafu sigundue unaweza ukachelewa kugundua lakini utajua tu kwamba something is wrong. Wako watu wengi huni pigia simu, wananiambia Chris naomba unisaidie kufahamu hivi nikiona hivi nikaona hivi nikaona vile, akafanya hivi akafanya vile, nikamwambia hivi akasema vile. Hivi hapa kuna mapenzi kweli. Hivi niendelee kubaki au nitoke? Nisaidie kwa sababu nahisi kama nikikaa muda mrefu hapa nitapoteza muda au nisije nikainvest tukaenda mbali nikakubali ndoa kumbe huyu mtu hanipendi. Kwa nini? Huyu mtu anasema hivi kwa sababu kuna vitu kaona kuna vitu kahisi kuna vitu kasikia inawezekana ikawa hisia inawezekana ikawa matendo inawezekana ikawa maneno kwa hiyo haiwezekani usigundue ila yawezekana ukaficha uka camouflage ukaonekana tu kumuonyesha kwamba unajua usije kwangu sasa unafahamu shule sasa hivi kuko bize na nini lakini ngoja nikwambie hutojificha muda mrefu penzi likifa it is a reality utaonekana kwamba penzi limekwisha. Ndio maana mara nyingi watu huanza kwa viji sababu vidogo vidogo wana usije niko bize kazi kipindi hichi simu yangu mbovu unajua alafu mwisho siku unaona ghafla reality inaonekana either anakwambia ukweli au unashangaa unasikia ana mpenzi. Kumbe penzi lianza kufa muda mrefu. Naomba nikupe dalili saba ya kwanza uh, uta experience hasira au kuhamaki kwa mara kwa mara unafanya kitu cha kawaida kitu kidogo tu kitu ambacho akihitaji sana hisia za, za ajabu lakini anakuwa mkali anakugombeza anahamaki azifu umevunja nyumba au umeharibu ulimwengu mzima kumbe ni kitu kidogo tu umefanya labda mlikuwa mnakula umesahau kuleta kitu fulani mezani anakuwa mkali nakumbuka naomba nikwambie hii issue inasema penzi la mwanaume kuisha inawezekana isiwe tu kwenye girlfriend boyfriend anawezekana kawa ni mume wako mmeoana mna miaka mitatu mine, mitano sita saba kwenye ndoa lakini slowly penzi lake limekwisha penzi lake limepungua huyu mtu taona hizi dalili anakungombeza wakati kitu ni kidogo anakuwa mkali wakati kitu ni kidogo anakupinga kwenye kila kitu haitaji kukusikiliza kwa sababu anaona kama kila kitu unakosea yeye kila kitu chako anakiona ni kosa na kukirekebisha na kukikosoa na kuwa mkali ukiona hivi unajua kuna dalili kwamba penzi lake kwako limepungua au linakwisha dalili ya pili katika zile dalili saba ni kupungua kwa kiu ya kukufurahisha mwanzoni ulikuwa unaona ana kiu unaona ana msukumo wa kukufurahisha 
Mwanzoni nilikuwa naona kabisa kwamba ana 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 kiu, ana thirst, ana 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 enthusiasm, ana ana ari ya kukufurahisha. Atakuuliza umekula? Atakwambia hebu jali vitu afya yako bwana ufanye mazoezi atakwambia uh, ninaona unapenda kitu fulani pumzika wikendi nitakupeleka sehemu fulani unaona kabisa anapenda kukugusa ulikuwa unaona na anafanya vile vitu unavyovipenda na anavijua wala haulizi lakini ghafla kiu ya kukufurahisha kiu ya kukufanya uwe happy kiu ya kufanya vile vitu ambavyo unaona ulikuwa unavipenda inapotea na mbaya zaidi mara nyingine ukiona vimepotea si unauliza kama nilikuwa napenda kunifanyia hivi kama kunifungulia mlango kwa tunatoka out sikiliza majibu yake sana anayokupa ndio anakupa kabisa picha kwamba love is no more penzi limekufa dalili ya tatu ni lack of quality time anakosa muda na wewe mwanzoni mlikuwa weekend mnatoka pamoja mwanzoni ilikuwa weekend mnatembeleana kwa sababu ya mkini naishi mbali mbali ilikuwa haichukui ugumu sana wewe kumwambia akutembelee lakini sasa hivi msuli unaotumia kumuomba akutembelee ni mkubwa kuliko kujenga flyover. Msuli unaotumia kumuomba asafiri na wewe ni mkubwa sana. Msuli unaotumia kumwambia wahi nyumbani ni mkubwa sana. Msuli unaotumia kumwambia hebu tupange safari holiday twende pamoja. Unaona kabisa anaepuka muda na wewe, anakwepa muda na wewe wanamna hiyo utaona nafanya nini anachelewa kurudi kwa nini kwa sababu hata akikuwa na wewe zamani alikuwa anawahi kurudi alikuwa na vinyakati ambavyo anatamani kuwa na wewe sasa naomba nikwambie kitu kimoja mara nyingine penzi linaweza likafa intimacy ikafa ili ku avoid time na wewe anaona ngoja ku surprise na gari kama ana uwezo kwa siku ya birthday yako anakwambia fungo pumba macho keki iko hapo dadadadang ufunguo huu unaona umependwa sana Unaona umethaminiwa sana lakini anajua kabisa kwamba muda tulikuwa tunaspend kwenye gari I don't feel it tukiwa pamoja tuna drive pamoja asubuhi kwa hiyo nimnulie kagari kake haka ili awe peke yako. Wewe unafikiri ni muujiza lakini yeye ame solve tatizo la kukuweka mbali kuku distant pamoja na yeye. Ah nimekupa sababu tatu au dalili a, tatu lakini dalili ya nne ni unaona kabisa kwamba kujali kwake kunapungua na hali yake ya kukuhudumia to service inapungua. Sasa sisemi kwamba anatakiwa kumhudumia mwenzake ni mwanaume tu kumhudumia mwanamke. Hapana. Lakini hata mwanamke pia humhudumia mwanaume. Kwa mfano wale walioana unashangaa alikuwa ukifika anakupokea au anakuandalia chakula au anakupashia chakula, anakuwekea mezani, anakukaribisha, anakuwekea maji ya kunawa mikono, anakuelekeza hichi kiko wapi, anakwambia kichakula fulani nimeweka sehemu fulani. Sasa hivi unashangaa kila kitu labda dada ndio anafanya au akifanya yeye anafanya kwa kuelekeza. Zamani alikuwa kuna vitu anafanya mwenyewe akiona kuna kitu kimepungua mezani kwako wakati unakula ananyanyuka na kuja ku. Sasa hivi akiwa anaangalia TV au tamsilia ka, kazama hapo miguu, moyo, bandama, everything viko kwenye TV wewe hauko kwenye ramani yake ili hali ya kuhudumiwa inapungua. Zamani ulikuwa huhitaji kusema naomba niandalie nguo hizi na hizi. Sasa hivi inabidi useme kwa sababu usiposema haziandaliwi. Na hata ukisema unakuta viko tofauti. Nimeomba niandalie shati tatu, unashangaza ziko mbili. Nimeomba niandalie unashangaza zimewekwa kwenye henga hazijapasiwa. Yaani unaona kabisa ile kuhudumiwa kuna pungua. Au kama ni mpenzi wako kawaida alikuwa ana ana ana, ana, ana labda mwisho wa mwezi anakupa hela fulani ya matumizi, anakupa hela ya saluni au anakufuata na kupeleka saluni au anakupeleka pale kule kuhudumiwa kuna pungua ile caring inapungua ukiona hivyo ujue mwanaume huyu penzi lake limepungua sasa ile service kwa mwanamke inaweza si apply sana hapa lakini yale matendo ambayo mwanaume alikuwa anapenda kuyafanya kwako alafu ghafla yakapungua ambayo alikuwa anaonyesha kuku save kukuhudumia kuku ujue penzi lake limepungua lakini sababu ya tano nilizungumza pia kwenye, 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 kwenye vitu vya kuboresha mahusiano yako ni kupotea kwa ghafla kwa mawasiliano mlikuwa mnapenda sana kuwasiliana atakwambia anakwenda sehemu fulani atakwambia amepata mshahara atakwambia amedili lake limefanikiwa atakwambia amewin contract atakwambia anataka kujenga atakwambia kwamba wazazi wake wanaumwa atakwambia kwamba kuna mtu kamuumiza atakwambia siri zake zinazomuumiza na siri njema atakwambia maisha mazuri na maisha kila kitu atakwambia ukiona communication 
mnawasiliana au mnafanya vitu hakupe feedback mkifanya hivi anafanya kwa ukali ukiona mawasiliano yamefeli au yanapata shida baina yenu ujue penzi la huyu mwanaume limekufa na ya, ya, ya mwisho uh, au ya, ya last but one ni kuongezeka kwa siri na wazi kuongezeka kwa siri na yeye kuwa wazi unashangaa kabisa kwamba kuna sehemu kubwa ya maisha yake huijui anafanya vitu kwa siri hela kwa siri anaficha vitu vyake kwa siri simu yake ni siri wallet yake siri vitu vyake vingi anavifanya kama siri na unagundua kabisa kuna vitu ambavyo mwanzoni ulikuwa utumie energy sana kutafuta au taarifa au kutafuta sasa hivi unatumia energy kubwa sana ujue ana block taarifa yake halikuwa sio mtu password kaweka password ukiona hivyo ujue penzi lake limeisha sababu ya mwisho na sababu ya saba na udalili ya saba utakayofahamu itakayokusaidia kugundua kwamba penzi la mpenzi wa kiume limepungua ni kwamba anaweka mpaka wa maisha yake na maisha yako zamani alikuwa amekuruhusu kushiriki maisha yake unaweza ukamshauri unaweza uka uh, mpa wazo unaweza ukakosoa baadhi ya eneo na ukamrekebisha na akakubali ulikuwa unajua mambo ya kwake na ndugu zake una uwezo wa kwenda kwa ndugu zake wakati wowote hata kama yeye hayupo ulikuwa ni linki baina yake na baadhi ya marafiki zake lakini sasa ana block baadhi ya vitu vya kwako anakubakizia vya kwako na baadhi ya vitu vya maisha yake anavibakiza katika maisha yake na hakuruhusu uingie katika maisha yake uyafahamu maisha yake na wala yeye hana haja na anaonyesha kuto kuhitaji kuingia katika maisha yako you mind your business and i'll mind my business na utakuja kugundua baadhi ya vitu ambapo unamuuliza kuhusu maisha yake hivi issue fulani vipi inaendeleaje umefanikiwa au ile tenda vipi mpana ile barua umetumiwa ile email vipi hivi rafiki yako amepona hataki uingie kwenye maisha yake na anapogundua kwamba unafanya effort ya kwenye maisha yake anaonekana kuwa mkali ukiona hivi ujue wakati umefika penzi lake moja either limefifia limepungua au limekwisha kabisa kipaza nafasi wakati mwingine nitakwambia utakavyoona hivi unafanyaje nakwambia kila siku happiness is a choice furaha katika mahusiano na mapenzi ni mchaguzi wako chagua furaha